Vlastnit veterána to už není jen tak ledajaký koníček, ale je to obrovský kůň. Nejenže veterána vlastníte, ale jezdíte jej ukazovat po celé republice na srazi veteránů či absolvujete spanilou jízdu. To znamená, musíte neustále toho svého mazlíčka i přes svůj pokročilý věk udržovat v kondici. Národopisný areál v Tvrdonicích tentokrát nabídl velkou rozmanitou přehlídku. Jak vznikl nápad uspořádat sraz v Tvrdonicích? Jezdíme po různých srazích do jiných vesnic a tak jsme si říkali, že tady máme pěkný areál a že by bylo fajn udělat nějakou akci i tady ve Tvrdonicích. Takže jsme to zkusili a letos je to teda první ročník, tak snad budeme i pokračovat v dalších letech. Co je cílem vlastně uspořádání té akce? Chtěli bychom ukázat lidem dě, i dětem, vlastně, jako, jaké auta jezdili dříve, motorky, aby měli i možnost se podívat, srovnat, co je dnes a co bylo dřív, pobavit se a i udělat si pěkný den celé rodiny. Když jste zmínila děti, mají tady děti nějaký program doprovodný? Ano, i pro děti, na děti jsme mysleli, takže tady mají děti z Tesku, můžou si plnit nějaké úkoly, hádanky, a potom za to dostanou i nějakou menší odměnu a taky tam mají nachystaný koutek, kde můžou tvořit, mají tam udělané odlitky ze sádry, to nám vlastně nachystalo Materské centrum Slunéčko, takže bychom jim chtěli poděkovat tady tou cestou, takže myslím si, že vyžití pro děti je tu dost. Pomohla vám z organizací nějaký obec? Ano, samozřejmě i obci musíme poděkovat, i ta nám pomohla, poskytli nám tady areál a veškeré vybavení a i organizačně, i s reklamou a ze vším, takže ano, i obec nám pomohla velmi. Na velké většině srazů není možné vidět velká nákladní auta. Tvrdonice tuto možnost poskytly a měli jsme tak možnost vidět historickou vojenskou techniku, hasičské auta, Tatrovky a spoustu dalších. S jakými vozidly jste dneska přijeli do Tvrdonic? Tak my zastupujeme klub KVH Čejkovice a přijeli jsme vlastně OT65, je to maďarské výroby, tady jsou tři úvaze a jedna buchánka, to je všechno vlastně ruská výroba. Je to zhruba, pohybuje se to rokově kolem 60. roky výroby. Nejstarší, nejstarší, jestli ta fugáte rok 68. a ty úvaze plus minus 69, 70. Kde se zhání takové vozidla? No, teď už je to docela těžký, dalo se něco od armády sehnat, něco od soukromých sběratelů, co už měli jako sehnaný a ubýváte a už je to docela komplikovaný a hlavně ta cena jde nahoru. Odkud jste dneska sem přijel? Ze sedlece u Mikulova. E, kolik exponátů jste přivezl? Tři exponáty. Dovezl jsem vlastně Tatru 148, Škoru 706 RTHP a vlastně AV A31. Jsou to všechno hasičské vozy, které ještě fungují, anebo jsou už spíš na udržbu, je to váš koníček v obýváku? Jsou to vlastně vozy, které fungují, ale už to je, jsou vlastně veteráni, takže už mají dohašena. Který je nejstarší? Nejstarší je ta Skora 706, ta je z roku 73, pak je tady ta Tatra, ta je 76. rok a ta Avie je 88. Jak náročný je takovýhle koníček? Hodně náročný, hodně velmi náročný. To znamená, co všechno musíte mít určitě prostory ke skladování? Ano, hlavně potřebuji prostory a pak hlavně peníze na, na ty uh, pohonné hmoty a takhle. Účastníte uh, se pravidelně uh, nějakých srazů nebo vlastně přehlídek veteránů? Ano, pravidelně se vlastně účastním srazu v Břeclavě, co jsou veteráni pod zámkem, pak vlastně děláme sraz u nás v Sedleci a teďka vlastně tahají tohohle srazu, co pořádá tady Radek Letal v Tvrdonicích. To znamená, že srazu, kde je možnost vystavit i velká auta, je méně, že? Ano, přesně tak, těch je čím dál mít. Okolo 60 veteránů se sjelo v Tvrdonicích a další byli ještě na cestě. Nejstarší vůz byl z roku 1937 a přijel je ukázat pan Vladislav Vystrčil z Chorvatské Nové Vsi. Je to Chevrolet Master Deluxe, je to poměrně vzácný stroj, který je i v Americe vzácný, protože je dvoudveřový. Tento vůz nebo tato karoserie se vyráběla v Kanadě. Je tam daný motor osmiválec nebo originál osmiválec samozřejmě. Jo, a tím pádem vlastně je tam ten výkon celkem slušný, takže to auto prostě může se vyrovnat dnešním vozidlům na silnici. Jak náročná je udržba? No tak náročná udržba je jednoduše, protože musíte mít zlaté ručičky, abyste si mohla to všechno udělat sama a pak musíte mít kamarády v Americe, aby vám poslali věci, které potřebujete. A to když máte, tak máte zaručený prostě úspěch. 
Já se ještě zeptám, kolik exponátů celkem vlastníte? Celkově mám 17 aut, ale nejsou všechny, který, s kterými bych jezdil, jo? protože některé auta mám odstavené, protože některé auta to prostě seřízíte, naštelujete to, za dvě hodiny přijdete a můžete štelovat znovu. Jo? Já mám třeba aerovku z 34., mám třeba Grehema z 22. A tam člověk musí prostě tyto auta tak nějak víc udržovat, protože ta únava materiálu už je tam vysoká, takže není to prostě, abyste denodenně s tím jezdila. Takže to nejstarší je vlastně z toho roku 1922? Ano, 1922. Doufáme, že organizátoři prvního ročníku srazu jsou spokojeni s účastí a že sraz veteránu se zapíše na tradiční seznam dalších kulturních akcí v Tvrdonicích.